ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈൻ സി ദിവസേനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കൂ എന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റുകളായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായി നടത്തിയത് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് അവിടെ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് മണി വരെ ഏകദേശം അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും ഈ അൻപത്തിരണ്ട് പേരും നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാജസ്ഥാനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ രാജസ്ഥാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് ഇവരുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽരാജ് മിശ്രയാണ് അപ്പോൾ രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം ജയ്പൂരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽരാജ് മിശ്രയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് രാജസ്ഥാനാണ് ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സൌത്ത് കൊറിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആര് മൂൺ ജി യാങ് മൂൺ ജിയാങ് ആണ് സൌത്ത് കൊറിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് മൂൺ ജിയാങ് ഏകദേശം ഈ കൊറോണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൌത്ത് കൊറിയയുടെ ഈ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് മുന്നൂറ് സീറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണം ഭരണത്തിൽ വന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിയോൾ ആണ് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനം സിയോൾ ആണ് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിയോൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സൗത്ത് കൊറിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആര് മൂൺ ജിയാങ് മൂൺ ജിയാങ് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് മുന്നൂറ് സീറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൂൺ ജിയാങ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം സിയോൾ ആണ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയിലെ വന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഈ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ള വന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വനിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വനിക ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ ആദിവാസി മേഖലയിൽ വന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വനിക ഉത്തരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വനിക നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സീറോ കോവിഡ് സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സീറോ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ അപ്പോൾ ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സീറോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ തന്നെ ഗോവയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് എന്നുള്ളത് പ്രമോദ് സാവന്ത് ആണ് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യപാൽ മാലിക് ആണ് അപ്പോൾ സത്യപാൽ മാലിക് ആണ് അവരുടെ ഗവർണർ ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പനാജി പനാജി ആണ് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സീറോ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ് ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമോദ് സാവന്ത് ആണ് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പനാജി ആണ് സത്യപാൽ മാലിക് ആണ് ഗോവയുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ദിബാങ്കർ ദത്ത ദിബാങ്കർ ദത്തയാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തത് ആൻസർ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഇനി ഉത്തർപ്രദേശിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൗ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൗ ആണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ആനന്ദിബൻ പട്ടേൽ ആണ് അവരുടെ ഗവർണർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം എട്ടാമത് ചോദ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ദൂരദർശനുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അപ്പോൾ എന്ത് പദ്ധതിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ദൂരദർശനുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് പൂട്ടാത്ത പാഠശാല അപ്പോൾ പൂട്ടാത്ത പാഠശാല എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ ദൂരദർശനുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ശ്രീകാര്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ശ്രീകാര്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏത് ഹോംസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എച്ച് ഒ എം എസ് ഹോംസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹോംസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോംസ് ആണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് അത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീകാര്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറോണ ബാധിച്ച് സ്പെയിനിൽ വെച്ച് മരിച്ച ചിലി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെയിനിൽ വെച്ച് ചിലിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി ആ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് ലൂയിസ് സെബിൾ വേദ ലൂയിസ് സെബിൾ വേദയാണ് തന്റെ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ജനിച്ചത് ഓവലിലെ ലിമാരി പ്രൊവിൻസിലെ ചിലിയിലെ ലിമാരി പ്രൊവിൻസിൽ ഓവല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലിൽ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്പെയിനിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ക്രിട്ടിക്കലിലേക്ക് മാറുകയും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചിലിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബാസ്റ്റിൻ പിനേരയാണ് ചിലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബാസ്റ്റിൻ പിനേര ചിലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്റിയോഗയാണ് സാന്റിയോഗയാണ് ചിലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പേസോ പേസോയാണ് അവിടുത്തെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലിയെ പറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈ കൊറോണ പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണ ബാധിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണ ബാധിച്ച് സ്പെയിനിൽ വെച്ച് മരിച്ച ചിലിയുടെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ലൂയിസ് സെബുൾ വേദ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് മാർച്ച് പത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ക്രിട്ടിക്കൽ അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചിലിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാന്റിയാഗോയാണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പെസോയാണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബാസ്റ്റിൻ ബെനോയാണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയു
അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ദിബാങ്കർ ദത്ത ദിബാങ്കർ ദത്തയാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഡേയുടെ പ്രമേയം എന്താണ് അപ്പൊ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഡേ പതിനെട്ടാണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയർഡ് കൾച്ചർ ഷെയർഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് ഗവർണർ ആനന്ദ്ബിൻ പട്ടേലെയാണ് അവരുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൌ ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ദൂരദർശനുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്താണ് കൂട്ടാത്ത പാഠശാല ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീകാര്യത്തുള്ള കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് ഹോംസ് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇനി അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലിയുടെ ഏത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ആരാണ് ലൂയിസ് സെബുൾ വേദ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ഏകദിന താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കാണ് ഐ സി സി ഏകദിന ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിരാട് കോഹ്ലിക്കാണ് എന്നാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെൻ സ്റ്റോക്സിനാണ് മികച്ച ഏകദിന താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കാണ് ഐ സി സി ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെയും ഏകദിന ടീമിന്റെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻസി അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോഹ്ലിക്കാണ് എന്നാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ കമന്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആദ്യം ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിജയിക്കാണ് ദിവസേന വൺ ജി ബി എന്ന സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ